as someone was mentioning today in an uh, interview, come qualcuno ha accennato oggi in un colloquio, meeting ourselves so intimately is an unusual attitude. Incontrare noi stessi con tale intimità è un atteggiamento insolito, inusuale. And what we meet often is quite difficult. E ciò che incontriamo spesso è alquanto difficile. Meeting the human condition when it's not clear, when there isn't mindfulness, is often a drag. Incontrare la condizione umana quando c'è eh, poca chiarezza, c'è confusione, non c'è eh, consapevolezza, spesso è um, uno strazio. So very naturally our usual attitude is to run away from them, from these conditions. E quindi il nostro atteggiamento solito in questi casi, ed è normale, è quello di scappare da questa condizione. And in this way we get very busy in our lives. E in questo modo ci occupiamo tantissimo nella nostre vite. One way or another. Quando siamo when we are one way or another. Ah, in un modo o in un altro. Yes. And in this way um, the difficulties tend to control our lives. E in questo modo le difficoltà tendono a controllare le nostre vite. And I'm sure that for many of us Um, we seek peace. E sono certa che molti di noi considerano la pace. And what is it like to use mindfulness in the presence of the difficulties? That's what I'd like to talk about tonight. Uh, quindi noi desideriamo la pace e uh, qual è l'atteggiamento da tenere quando ci sono delle difficoltà ed è questo di cui oggi vorrei parlare. There are five states of mind that the teachings speak about very clearly. Ci sono cinque stati mentali di cui gli insegnamenti parlano con molta chiarezza. That sometimes are named the hindrances. Che a volte vengono definiti gli ostacoli o anche gli impedimenti. These hindrances are hindering the uh, mind if we do concentration practice. E questi ostacoli sono di impedimento quando effet effettivamente quando stiamo facendo una pratica concentrativa. Because when we do concentration practice, as you may know, we choose an object and everything that is not that object becomes an obstacle. Perché come ben sapete, quando pratichiamo la concentrazione, scegliamo un oggetto su cui concentrarci e tutto ciò che non è quell'oggetto è un impedimento. In terms of insight practice, as we know it here, we understand that we are using these difficulties in our practice. Invece, in quella, nella pratica della um, visione profonda, così come la stiamo praticando qui, ormai c'è ben chiaro che noi utilizziamo questi, usiamo, affrontiamo queste difficoltà come parte della nostra pratica. So, in fact, they are stepping stones. In effetti sono, diventano un po' quasi delle pietre miliari della nostra pratica. And it's really important to understand that any experience is part of the practice. È, è molto importante capire che ogni esperienza fa parte della, pa della pratica, rientra nella pratica. Whatever it may be. Qualunque questa sia. Right? So we include a lot of what we don't want to face. Quindi noi includiamo molto di tutto ciò che normalmente non vogliamo affrontare, con cui non ci vogliamo confrontare. So I mentioned five. Ne ho citati cinque. And I'm going to name them. E adesso ve li citerò, ve li nominerò. One is greed. Uno è la brama. The other is aversion. L'altro è l'avversione. The third is restlessness and worry. Uh, il terzo è uh, l'irrequietezza e la preoccupazione. And the fourth is sloth and torpor. Poi pigrizia e uh, sonnolenza o torpore. And the fifth is sceptical doubt. E il quinto uh, impedimento è il dubbio scettico. Have we had any of those today? Per caso qualcuno ne ha avuto qualcuno oggi? Probably. 
è probabile. And so in the meditation practice they can be very gross. Nella pratica di meditazione possono presentarsi in forma piuttosto grezza, grossolana or very subtle depending on where we are on the path o anche in modo molto sottile a seconda di dove ci troviamo uh, sul cammino until we really kind of uh, really liberated they're going to show up e finché non siamo davvero liberati uh, completamente continueranno a presentarsi so it's very helpful to become aware of them quindi è di grande aiuto e di estremo aiuto diventarne consapevoli and know how to relate to them. e anche eh, come relazionarci ad essi. So tonight I'd like to be uh, pragmatic. Stasera vorrei quindi essere pratica. Meaning offer a method in terms of helping us relate to them. E questo vuol dire offrirvi un metodo in modo tale da essere in grado di relazionarci con essi. So they're called difficult energies or mental afflictions. Si possono mm. definire anche eh, energie uh, afflizioni mentali. Why are they called hindrances? Perché sono chiamati ostacoli? <coughs> Because they actually cloud our ability to see clearly. Perché in effetti velano, mh, ricoprono come la nostra capacità di vedere con chiarezza. When they're not noticed for what they are. Questo accade quando noi non li riconosciamo. Right? So we have a lot of strategies before we actually allow the meeting. <laughs> E noi mettiamo in campo molte strace, strategie eh, prima di poter essere in grado per evitare di fare questo incontro. And it's normal. Ed è del tutto normale. Right? Even here we have strategies of escape. Persino qui mettiamo in atto delle strategie per scappare. Right? One teacher has said one day to be with oneself may be the hardest task in the universe. Un insegnante ha detto eh, stare con se stessi può essere il compito più difficile dell'universo. So, really Quindi voglio davvero rendere onore al vostro coraggio e al vostro impegno. And we do agree that any moment that these are absent there's the totality of a meeting. E possiamo concordare sul fatto che quando questi ostacoli sono assenti, lì è possibile una pienezza dell'incontro. E può avvenire una comprensione più profonda. And also momentary peace happens. E può anche accadere una pace momentanea. So, since we're trying to cultivate This peace and this clear seeing. Poiché stiamo cercando di coltivare questa pace e questa chiara visione, ovviamente è molto helpful to learn how to work with these situations. Ovviamente è di grande utilità imparare a lavorare, a confrontarsi con queste situazioni. We can also see them as energies. Possiamo anche considerarle come delle energie. Right, so um, they're absolutely not bad to experience. Quindi non c'è niente di male a farne esperienze, a we farne just, esperienza. We just need to feel what's going on, what's present. Dobbiamo però uh, sentire ciò che è presente. So the, the, the idea here is to actually simplify the connection, the meeting. L'idea qui consiste nel semplificare in realtà questo incontro, questa connessione. The first thing we may meet is this state says something about me. La prima cosa da notare è che questo stato d'animo eh, dice qualcosa su di me, mi dice qualcosa di me. And usually not something very pleasant about me. E normalmente qualcosa di non molto piacevole su di me. So this is helpful. You want to see if you think you're a bad meditator if you've been sleeping five minutes today during your meditation. 
Quindi, per esempio, è importante che vediate se pensate di essere un cattivo meditante perché avete dormito 5 minuti in una delle sedute di oggi. So there's a very clear sense what does it say about me? E questo che cosa mi dice di me? You want to learn this. E questo va davvero appreso. Right? And you can see that for what it is. E quindi lo si può vedere per ciò che è. So we open the doors to life. Quindi apriamo le porte alla vita. And the more we open the doors, the more we will see the experiences just as they come and go. E più, uh, più apriamo le porte, più saremo in grado di vedere le esperienze nel loro andare e venire. And this is wisdom. E questa è saggezza. Because it's all a process. Perché tutto, è tutto il processo. It's not personal. È, è un processo, non è un fatto personale. So when we say this says something about me, we define ourselves by this state. Quindi quando dico che questo dice qualcosa di me, io mi vado definendo in base a questo stato. E quindi è di grande utilità capire che si tratta di qualcosa di assolutamente impersonale. And they're momentary. E sono stati passeggeri. Right? They're not permanent. Non sono, non sono permanenti. None of them. Nessuno di loro. So it's so helpful when we apply mindfulness, we see this. Quindi quando siamo in grado di applicare a questo la consapevolezza, a quel punto siamo davvero in grado di rendercene conto. And therefore we make peace. E quindi facciamo pace. Whether they are here or not. Che ci siano oppure no. Right? So most of this is happening in terms of our attitude. Quindi la maggior parte di ciò che sta accadendo riguarda il nostro atteggiamento. This attitude that was mentioned this morning in the instructions. Uh, mm. Questo atteggiamento di cui si è parlato questa mattina nelle istruzioni. The way we relate. Il modo cioè in cui noi ci relazioniamo. And what I'm going to say next you need to remember. E ciò che sto per dire bisogna che lo ricordiate. Yes. There is no wrong experience. Non c'è nessuna esperienza sbagliata. Do you hear that? L'avete sentito? <laughs> Every experience is juice is an opportunity to wake up. Uh, Ogni esperienza è un'occasione, un'opportunità di risveglio. It's juice. Juice. Yes, juice. Ah, succo. Eh, so. <laughs> <laughs> so, è un'opportunità di risveglio. Yes. It's, it's opportunity for growth. È un'occasione di crescita. Growth in wisdom and opportunity for freedom. Uh, un'occasione di crescita e di libertà so, when we feel to them, quindi quando noi proviamo un'avversione nei confronti di questi stati we fuel the in realtà stiamo alimentando esattamente il contrario we fuel vale a dire che alimentiamo la resistenza we fuel e alimentiamo la sofferenza And this all happens in the way we relate. E tutto questo accade esattamente nel modo in cui noi ci relazioniamo. So the energy of balance is one that we are going to be looking into. Quindi l'energia uh, dell'equilibrio, un'energia equilibrante, è ciò che poi andremo ad approfondire. Mindfulness here actually operates as a balancing factor. La consapevolezza in questo caso uh, opera proprio come fattore di equilibrio. And so each time that we notice one be happy. Quindi ogni volta che notiamo, ne notiamo la presenza, la presenza di uno di questi stati e siate felici. And it's something where you really begin to sense Yes, this is an opportunity for waking up. Just one more. 
Viene davvero il momento in cui ci rendiamo proprio conto che eh, si tratta di un'altra opportunità eh, di risveglio. It's awareness that transforms them. Ed è la consapevolezza che li trasforma. And they lose the power. E a quel punto perdono la loro forza. And therefore we really see their impermanent nature. E a quel punto siamo in grado di riconoscerne anche la natura impermanente. And stay in the process. Rimanendo nel processo. Be interested. Eh, con interesse. Rather than the reverse con interesse piuttosto che con il suo contrario. Questa è la saggezza che insita proprio in questa attenzione. E poi questa bellissima qualità che abbiamo esplorato oggi pomeriggio, la gentilezza e la premura. Because metta here is a protection. Perché qui la, met la metta è davvero una protezione. It's a protection from going astray. È una protezione rispetto al fatto di andare fuori strada. So both work together. Quindi entrambe lavorano, operano di concerto. And in terms of vipassana practice, metta is nothing else than true acceptance. E, per, e in relazione alla vipassana, la metta eh, è proprio un'accettazione, una totale, una vera accettazione. And so we touch the humanity, this human being, this body, this heart, as I said this afternoon, just as it is, and soften. Quindi, come ho detto oggi pomeriggio, andiamo proprio a toccare eh, questo essere umano in, nel suo corpo, nella sua mente, nel suo cuore e eh, lo ammorbidiamo. And so more and more we can actually to stay stable, welcoming whatever is showing up. E così a poco a poco riusciamo in grado, siamo in grado di eh, stare eh, stabi in modo stabile eh, con ciò che c'è. Right, so there are two main ones which are called greed and aversion. Ci sono i due fondamentali che vengono chiamati appunto brama e avversione. And I spoke of them just the other evening in some, some length. E ne ho parlato abbastanza diffusamente l'altra sera. But it's so much of our Ma questi sono così una parte preponderante del nostro condizionamento. It's the force of È proprio l'energia del, dell'aggrapparsi, della brama. Whether we want something and hold on, sì. meaning we really pull, sia che noi si voglia qualcosa e uh, vogliamo trattenerlo in tutti i modi Or we push away. oppure respingiamo These two movements have the root of grasping. entrambi questi movimenti hanno la loro radice uh, nel, nell'aggrapparsi nella, nella brama di fondo the very nature of that greed or wanting is actually clouding the capacity to see the reality as it is. E questo fatto stesso di volere fortemente qualcosa di per sé va a velare la capacità di vedere con chiarezza. Mm -hmm. So we get fooled. <laughs> e quindi veniamo ingannati because uh, we want an experience. Perché vogliamo un'esperienza. We absolutely have the possibility many times to have it. E decisamente molto spesso siamo anche in grado di ottenerla. Right? But then how long does it satisfy us? Ma poi per quanto tempo è in grado di soddisfarci? Not so long, eh? Non così a lungo. Right? So then we go for another experience. E quindi a quel punto ci spostiamo a desiderare un'altra esperienza. So this is an energy which of course pulls us out of the moment. Ed è chiaro come questa energia ci faccia allontanare dal momento presente. For each one of these mind states 
the Buddha gave a simile. E per ognuno di questi stati mentali il Buddha ha offerto una similitudine. And this simile is one of the pond which is used. E la similitudine è quella del laghetto. When the pond is filled with lovely colored dyes. Quando è pieno di bellissime tinte colorate. It happens that we're so entranced that we don't see beneath. Siamo così affascinati da questi colori cangianti che non riusciamo poi a vedere oltre. So this is exactly what's happening, right? We get entranced. Ed è esattamente quello che ci accade, rimaniamo proprio uh, affascinati e catturati. If there isn't the presence of just noticing to a certain extent with clarity. Se non c'è la capacità di vedere in, un, in uno stato di presenza con un certo uh, quantità di chiarezza. So what it brings is a state of tension. E questo, the energy is tensed. Questo porta a una tensione a livello energetico. Right? So it obscures the clarity of the mind. E quindi c'è un oscuramento, viene oscurata la, la chiarezza della mente. But as soon as mindfulness comes in, the Ma picture... <laughs> non appena però nel quadro complessivo rientra la consapevolezza, it lifts the veil, è in grado la consapevolezza di sollevare questo velo, and the state of tension can just completely vanish from one moment to the other. E questo stato di tensione in un attimo può scomparire. So we need to actually look closely at this nature of greed. Quindi è imperativo um, guardare veramente da vicino qual è la natura di questa brama. Right? So we can want any sense pleasure, we can want a meditation experience. Potremmo volere una qualunque eh, piacere sensoriale, potremmo volere un'esperienza nella nostra meditazione. So it may be wanting something which is not here. Quindi potrebbe essere il volere qualcosa che non c'è. Or holding on to something pleasant which is here. Oppure And rimanere aggrappati a qualcosa di piacevole che c'è già. Right? So we satisfy a wanting and what happens? Things change. Poi noi diamo soddisfazione su questo desiderio e cosa succede? Le cose cambiano. Right? So that feeds restlessness. E questo non fa che alimentare l'irrequietezza. When it's operating. Quando questo è in, uh, in azione. And we don't see it. È in azione e non ce ne accorgiamo, non, non lo vediamo. Right? But the moment we see it, everything's okay. Ma nel momento in cui lo riconosciamo, tutto torna a posto. Another example that's given in the teaching is the Buddha compared this wanting energy with being in debt. <laughs> Un'altra similitudine usata dal Buddha è che questa energia di volere è come essere indebitati. It's like never being paid off. Eh, in cui non si è mai uh, non viene mai restituito il debito. Right? So, so what we can do with this mental state of greed in our meditation? Cosa possiamo fare allora nella nostra meditazione con questo stato di brama? Very clearly, this is not conceptual. E, ed è chiaro che non stiamo parlando di qualcosa di concettuale. Right? We have to feel this. This is all based in experience. È una cosa che va avvertita, va proprio sentita, è sempre un'esperienza. So, I mean by that, a living experience. Un'esperienza vissuta. Right, not just an idea. Non si tratta di un'idea. Mm -hmm. So, knowing wanting in itself is not a problem, as I said, no wrong experience. Riconoscere il fatto che ci sia un desiderio di per sé non è un problema, perché, come ho già detto, non ci sono esperienze sbagliate. Right? It's the getting lost, the clouding, which is the problem. Il problema consiste quando noi ci perdiamo in questo nostro desiderio, in questo modo che poi ci ottenebra. Right? So this is exactly where we need to feel. Oh, how does wanting manifest? With what? What is the object of my wanting? 
Quindi quello che è necessario fare è cominciare a interrogarsi eh, qual è, eh, che cos'è questo mio desiderare, questo mio desiderio, qual è l'oggetto che desidero. And then we leave the thought of I want this and we actually look at the wanting mind itself. Poi lasciamo andare il pensiero io desidero questo e ci rivolgiamo proprio alla mente desiderante, ad osservare la mente desiderante. So we recognize what is happening moment by moment. E quindi riconosciamo che cosa accade un momento dopo l'altro. And very often you'll notice probably like me <laughs> we want pleasant e spesso noterete, andrete a scoprire che, come accade anche a me, ciò che desideriamo è qualcosa di piacevole. Right? Wanting pleasant? Ok, it's just wanting pleasant. Va bene, desidero questa cosa piacevole. Si tratta solo di questo. No need to repress. E non c'è nessun bisogno di reprimere. In of condemning. Reprimere nel senso di condannare questo. Right? Or reject. It's just another layer of suffering. Si tratta semplicemente di riconoscere che è un altro uh, livello di sofferenza, un altro strato di sofferenza. Which is aversion. E questa è l'avversione. Right? So it's very tricky, this balance. Quindi è un po' complesso, diciamo, riconoscere questo equilibrio, trovare questo equilibrio. So this is why we meditate. È per questo che meditiamo. And then when we meditate, we begin to get lost. It's totally normal. And in the getting lost, we find ourselves. Quindi meditando, mentre meditiamo, a volte ci perdiamo, che è normale, e quando ci perdiamo, poi ci ritroviamo. So it's not to worry that we're doing it wrong. Quindi non c'è da preoccuparsi che stiamo facendo qualcosa di sbagliato. Nothing can go wrong. Niente può mai and andare male. Right? You learn from falling, just like a little child that is learning how to walk. Si impara proprio cadendo, proprio come i bambini imparano a camminare cadendo. Mm? So the, the very interesting uh, nature of this is to see underneath the undercurrent. Quindi quello che è davvero interessante di andare a scoprire è la corrente sottostante a ciò che proviamo. And an underlying tendency, one of my teachers would say, is that often meditators meditate to feel good. E sotto sotto quello che, come mi diceva, quello che accade, come mi diceva un mio insegnante, è che i meditanti meditano per stare bene. And comfort here is not the aim. E in realtà qui uh, uno stato di piacevolezza uh, non è l'obiettivo. Hopefully you have better to do if you want a holiday. Uh, <laughs> spero che abbiate qualcosa di meglio da fare se volete una vacanza. Right? A holiday is comfortable. Una, una vacanza può essere qualcosa di vero, davvero di piacevole Hopefully. e comodo. Here the aim is really Noticing and working towards freedom. Qui lo scopo è proprio quello di osservare e dirigerci verso la liberazione. So we don't meditate to feel good, we meditate to feel. Quindi noi non meditiamo per sentirci bene, noi meditiamo per sentirci. Whatever. Per sentire qualsiasi cosa ci sia. Right? So, when the mindfulness becomes strong enough, quando dunque la consapevolezza diventa sufficientemente forte, and this is why continuity of mindfulness is absolutely necessary, ed è per questo che la continuità uh, della coltivazione della consapevolezza è qualcosa di assolutamente indispensabile, it takes the place of the desire. Questo prende il posto del desiderio. For a few moments, the desire may be completely absent or simply weaken, but there's enough support. Per qualche istante il desiderio potrebbe essere o totalmente assente o comunque molto indebolito grazie a questo sostegno. And so we can last for a little longer. 
E quindi possiamo rimanere un po' di più con ciò che c'è. So this is a whole process. Quindi è proprio un processo yeah. in con, continuo. What happens here? The mind finds more spaciousness. Quello che accade qui è che la mente trova, scopre una maggiore spaziosità. So what happens here also is that there's a real shift from thinking about our meditation to actually living our meditation. E poi il cambiamento che accade è che invece di pensare alla nostra meditazione la viviamo. Quindi rimaniamo in connessione con ciò che accade nel corpo ed è questo un modo per lavora di lavorare. We become intimate with the wanting. Diventando, entrando in intimità con questo stato di desiderio. Right? And we just explore this dimension. E esploriamo questa dimensione. What is the flavor of the mind? Qual è il sapore della mente in quei right? momenti? In each moment. In ogni momento. Not the moment before, not the moment after. Non il momento prima e neanche il momento successivo. Right? And when we get lost, where do we go? Well, Charles talked about this. E quando ci perdiamo, dove, dove siamo? Charles ne ha parlato. Right? In imagination. Ci troviamo nell'immaginazione. Non c'è nessun altro posto lost. in cui possiamo andare. Right? So we tell a story. E quindi cominciamo a raccontarci delle storie. Yeah. E e poi quello che accade è che cominciamo a familiarizzarci con questa mente eh, che racconta continuamente delle storie. And we also learn from balancing the mind with simplicity and come into with an anchor. E, very po e poi impariamo a creare equilibrio mentale eh, grazie all'ancora. So we simplify Sem quindi in questo modo semplificando. And in a way this is the value of steadiness, what some people like concentration. Mm -hmm. There is some of that, absolutely. Mm -hmm. Ed è proprio qui che poi sta il valore della stabilità, quella che alcuni chiamano concentrazione, e ed è un valore che va assolutamente riconosciuto. So this whole thing here is such a freeing discovery. Quindi tutto questo è davvero una scoperta che mh, ci libera. Even if it happens just a few minutes, it's amazing how it rewires the whole system. E anche se questo accade solo per pochi minuti, è incredibile come questi in un certo senso resetti tutto il sistema. And so aversion is not wanting unpleasant experiences. Quindi l'avversione è poi il non volere delle esperienze spiacevoli. And here the simile is like boiling water on the surface of the pond. E qui la similitudine è come dell'acqua eh, che ribolle sulla superficie del laghetto. It's turbulent. C'è turbolenza. Yes. And it's very unpleasant at times. E a volte può essere molto spiacevole. Right. So it really manifests something unpleasant. E quindi quello che si manifesta è qualcosa di molto spiacevole. So aversion is one word to describe many states of mind. L'avversione è una parola singola che però sta a significare tanti eh, e diversi stati mentali. There are more active forms, other are passive forms. Ci sono delle forme più attive e ci sono delle forme più passive. Right? Like uh, hostility, hatred, anger. Come l'ostilità, l'odio, la rabbia. Or passive forms like anxiety, boredom. Oppure forme più passive come l'ansia o anche la noia. Annoyance, many, many different forms. L'irritazione. Yes. Ce ne sono tantissime. So, here again... It, it's not about what makes me angry. Di nuovo, qui quello che è in gioco non è ciò che mi fa arrabbiare. Of course we can go into that, but then we're going to probably go into a story. 
certamente possiamo tuffarci in tutta questa dimensione e quindi ci ritroveremo a raccontarci tutta una storia. Proviamo a ricordarci l'ultima volta che ci siamo arrabbiati con qualcuno. Well, immediately there is probably a felt sense of that. E può nascere subito una sensazione ben precisa dentro di noi di come ci sentivamo. Potremmo anche, per esempio, notare della paura. So we get on the of our fear. Quindi ci fissiamo su quello che è l'oggetto della nostra paura. But that blocks the connection. Ma questo blocca, impedisce la connessione. So it's very helpful to not contract, which is another energy that comes in. Quindi è molto importante non contrarsi e questo è un altro tipo di energia che può accadere. Because if we contract then it separates us from what's actually happening. Perché eh, quando ci contraiamo poi eh, questo crea una distanza, una separazione da ciò che sta effettivamente accadendo. So this is exactly e questa è avversione. Yeah. So we look into, again, the felt sense. Quindi andiamo di nuovo a collegarci con quello che proviamo eh, proprio quasi fisicamente. Right? It's unpleasant, there's a felt sense of something. C'è un, è, un, è spiacevole, c'è proprio una sensazione di qualcosa che non va. So, it's not about what makes me angry, but how does it actually feel in the moment? Quindi non si tratta di che cos'è che mi fa arrabbiare, ma come mi fa sentire nel momento. Right? What is the bodily sensation? Qual è la sensazione corporea? What's the experience maybe as I'm walking and suddenly oop, there's a little bit of tension in the body mm -hmm. to stop and to feel it. Magari può accadere che mentre stiamo camminando improvvisamente avvertiamo qualcosa nel corpo e poi ci rendiamo conto che c'è della tensione, ci fermiamo ed entriamo in contatto con, quella, con questa sensazione. And this may include all the moments where there's resistance feeling this. E questo include tutti i momenti in cui ci può essere resistenza rispetto al fatto di sentirlo. To take the time to just allow, accept, use metta. In questo caso, si e comunque si tratta sempre di darsi il tempo eh, necessario per poter sentire, usando anche la metta. Which means that we allow for that state of fear or anger just to be touching The organism. Quindi questo vuol dire che consentiamo a questo stato di rabbia o di paura di toccare questo organismo, il nostro or organismo. And in the moment we see, ok, I can stay here, I'm grounded, it's ok, to the extent that it's ok. E quindi posso stare con questo e rimanere radicati nell'avvertire questa sensazione eh, nei limiti in cui questo è possibile. And underneath here the underlying tendency, right? E la tendenza sottostante in questo caso, here it's absolutely obvious that we have the sense that we believe it's not possible to be with this. È molto chiaro che in questi casi abbiamo la sensazione precisa che non siamo in grado di stare con questa condizione. Right? And the belief just is a form of grasping. E questa convinzione è un'altra forma di uh, aggrapparsi, un altro modo in cui poi tratteniamo. Right? So, so we grasp. E quindi tratteniamo. And it's the relationship of grasping which holds the aversion. Ed è proprio questo aggrapparsi che poi sostiene um, e alimenta l'avversione. Right? Like Charles, when he talked the other week about you can have flowing water and how it can become ice. Eh, come quando, per esempio, Charles l'altro giorno ha, ha fatto la, la similitudine che, con il fatto che ci può essere dell'acqua corrente che può trasformarsi in ghiaccio. It becomes very solid. Diventa molto solida, so si solidifica. But actually, it's the way that we are with it that makes it solid. 
Ma in realtà è soltanto il modo in cui noi eh, ci poniamo in questa condizione che non fa che solidificarla. How? By in, by che, identification. in che modo? Eh, aggrappandoci, trattenendola e eh, identificandoci con essa. Mm. It's always the same movement. Il, il processo, il movimento è sempre questo. Right? So, here, in terms of aversion, I think the best possible way is to actually look at body pain. Credo che in, per quanto riguarda l'avversione il modo migliore per confrontarci con essa è entrare in connessione con la, la sofferenza e il dolore fisico. So we learn to increase the mindfulness once again. Quindi di nuovo impariamo a uh, alimentare, ad accrescere la consapevolezza and our ability to hold or be in the presence of unpleasant Get stronger. E la nostra capacità di stare uh, con ciò che è spiacevole si rafforza. Yes. And we don't do the running away. E non scappiamo. As soon as we would, mm -hmm. if we wouldn't be meditating. Mm -hmm. Non scappiamo con quell'immediatezza con cui lo faremmo se non, se non stessimo meditando. And then we can notice sometimes, wow, there's balance, I'm actually okay. <laughs> living this experience. A volte ci può essere un tale livello di equilibrio uh, che ci possiamo accorgere che caspita, ci sto ci posso proprio stare con questa esperienza e mi va bene così. So all of this is so meaningful because it means that we're actually having a greater capacity to live our lives. Can you imagine what this means? E questo ha un significato eh, incredibile, perché vuol dire veramente che questo ha delle ricadute concrete nella nostra capacità di vivere le nostre vite. And not only live our lives, but appreciate. E non solo vivere le nostre vite, ma anche apprezzarle. Yes. This is peace. Questa è la pace. Mm. So the next two restlessness and sloth and torpor i due successivi cioè l'irrequietezza uh, e il torpore they're a related pair sono una coppia che è legata l'una all'altra sono in, in collegamento tra loro right energy imbalance mm, energia in imbalance uh, energia squilibrata yes So one has low energy. In un caso c'è un calo di energia and the other is excess energy. Nell'altro caso c'è un eccesso energetico. Sloth is absolutely physical. E il torpore, quindi in questo caso è assolutamente fisico. Sloth, sloth è eh, la sonnolenza, la And torpor is mental. Sì, il torpore è mentale. I always wondered. Come si può... Sloth, come si può tradurre? Pigrizia, ma non è proprio pigrizia. Pesantezza fisica. Yes, mm. it's like really heaviness. Sì, una yes. pesantezza fisica. Mentre yes. il torpore, quindi è fisico, mentre il torpore è mentale. Yeah, you know, like, you know of... <laughs> Quando il That's corpo physical. proprio mm. uh, caracolla in avanti. Il torpore mentale invece è un po' più come la nebbia, un essere annebbiati mentalmente. Or some dullness. Sì, un torpore mentale, un ottundimento. Yes. And so here it's the pond, you can have a very clear Um, illustration of this is when the pond is covered over with slime. E in mm -hmm. questo caso si può usare la similitudine come se questo laghetto fosse ricoperto di alghe o uh, vegetali, diciamo. Yeah. So it's dense. Quindi c'è una densità. Huh? There's density here. Mm -hmm. Right? This is the Sloth and torpor. Restlessness. Mentre invece per quanto riguarda l'irrequietezza is excess energy. C'è un eccesso di energia, right? agitazione. It's also physical. Può essere fisica. Where we just can't stay still. E, ed è, si presenta quando proprio non riusciamo a stare fermi. 
C'è questa agitazione fisica, questi scatti fisici. C'è questa tendenza a continua a muoversi. Mentre invece dal punto di vista, quando ciò accade a livello mentale, c'è questa agitazione. Often the wording of monkey mind. <laughs> e si usa questo termine della mente scimmia. Yeah, that just can't stay. Una mente che saltella qui e là come le scimmie. Yeah, so in both these cases it's a feeling of unrest. E comunque in entrambi i casi c'è un senso di mancanza di uh, quiete. And with restlessness the pond is whipped by the wind. E con l'irrequietezza il, il nostro laghetto viene uh, colpito, viene agitato dal vento. Questi stati vanno proprio riconosciuti per quello che sono. Mindfulness of restlessness. Consapevolezza della irrequietezza. Right? Mindfulness of sleepiness. Consapevolezza della sonnolenza. So here the mind needs to be interested. E qui è necessario che la mente provi dell'interesse. But when sleepiness is not grasped or pushed away, we can just be aware it reveals presence. Ma quando la sonnolenza non viene né eh, trattenuta, afferrata e nemmeno respinta, a quel punto eh, rivela eh, di per sé stessa la presenza. The way that we usually deal with this is we fight against. Normalmente noi ci limitiamo a combatterla. With one or the other. In, con l'uno o con l'altra. We react. E quindi reagiamo. So here aversion comes in. E a quel punto quello che si intromette è l'avversione. And the more we fight, the less energy we have. E più combattiamo, più si riduce l'energia, meno energia abbiamo. So there's a real loss of energy. Quindi c'è proprio una perdita di energia. So the attitude is allow, accept, care. Quindi l'atteggiamento è quello di permettere, di accettare e di prenderci cura di quello che c'è. Right? Energy will be high at times, low others, and Hopefully at times balanced. L'energia a volte sarà alta, a volte sarà bassa e a volte sperabilmente anche in equilibrio. Right. Now, of course, we can also raise some level of interest. Ed è chiaro che possiamo anche uh, elevare il nostro livello di interesse. Which means that we can actually understand that We can look at our motivation here. E quello che questo vuol dire è che possiamo andare a vedere qual è la nostra motivazione in questi casi. Quindi è come andare a vedere che qual è effettivamente la causa di ciò. Perché se abbiamo been qui per un po' di tempo, magari ci un'esperienza di restlessness or sleepiness as a protection pattern. Perché se siamo stati qui da un po' di tempo è possibile che eh, qui, mh, quando si presentano eh, irrequietezza o sonnolenza e se si, siano una forma di schema protettivo. Yes. It's like I withdraw and it's a form of resistance. È come se ci stessimo ritirando e questa è una forma di resistenza in realtà. Right? And that's okay, but we need to know. E this questo, is what's happening. E questo va benissimo, va bene, eh, ma è importante che eh, lo sappiamo, che lo riconosciamo. Right? So we respect these protections, but we need to see them for what they are. Quindi rispettiamo queste pre- protezioni, ma è importante che noi le vediamo, per que- le riconosciamo per quello che sono. Now, if we're just settling in, it can be completely a different cause. Not at all resistance, but just tiredness. Mm. Eh, se siamo magari arrivati da poco, questo può essere invece semplicemente una modalità di assestamento e non una forma di resistenza. The last, na- the last one is doubt, 
Sette pole down. Mm -hmm. L'ultimo è il dubbio, il dubbio scettico. Now, it's said that it's the hardest one to actually notice and be aware of. Si dice che sia in realtà quello più difficile uh, da notare, da, di cui diventare consapevoli. Because it masquerades, it shows up as wisdom. Perché si traveste da saggezza. Right? And actually it's confusion. E in realtà non è altro che confusione. Right? And here um, it's muddy water. E in, in questo pond. caso l'acqua si presenta come acqua fangosa. Right, so the Buddha compared this doubt to traveling in the desert without a map. E uh, il Buddha ha uh, um, dato la similitudine del, del, al, del dubbio come se stessimo attraversando il deserto senza una mappa. So you're not sure of your way if you're in the desert. And you don't have a map. E non abbiamo idea di dove stiamo andando nel deserto senza una mappa. So, probably you go in circles. Ed è probabile che poi ci si ritrovi ad andare in circolo. Right? And this is exactly how this skeptical doubt works. Ed è proprio così che funziona il dubbio scettico. Right? And so there's kind of a, a, a bundle of thoughts here. Si crea proprio un groviglio di pensieri. And we have thoughts we think is wisdom. This is not the right method. This other method was better for me. Abbiamo questi pensieri che pensiamo essere pieni di saggezza e ci diciamo questo metodo non fa per me, era meglio quell'altro. Or this is not the right time. Oppure non è il momento giusto. Right? Or These teachers are not the right teachers for me. Oppure questi non sono gli insegnanti giusti per me. Right? All these thoughts that really seem so brilliant. Tutti questi pensieri che ci sembrano così intelligenti. And that we have the tendency to believe in. E um, indubbi indubbiamente abbiamo la tendenza a crederci. Right? Just pull us out of the process. E tutto questo, questi pensieri in realtà non fanno altro che uh, portarci fuori dal processo. So this is very important to notice. Quindi è di estrema importanza accorgerci quando questo accade. It's not that we should question. Uh, non si tratta di non interrogarci. But this is a very clear uh, way to actually refrain and really not engage in the practice. Ma in realtà questo è un modo molto chiaro uh, per mh, tenerci un po' a distanza e non impegnarci pienamente nella pratica. Now even more um, debilitating or handicap. E questo è ancora più debilitante. Is self doubt Ah, e il dubbio ancora più uh, debilitante è il dubbio nei confronti di se stessi. Meaning doubting our capacity to do the practice. E, e, e cioè dubitare della nostra capacità di fare la pratica. And this is when we have unreasonable expectations. Questo accade quando abbiamo delle aspettative eh, assurde. Or there's so much self -judgment. Oppure c'è così tanto giudizio nei propri confronti. And it kind of, you know, it's like tapes. È again and again, you hear the same words. Ed è proprio come un disco che non fa che suonare continuamente, sentendo quindi sempre le stesse parole. So it puts the whole process to a halt. E questo uh, blocca il processo. So it's very important to notice. E quindi è molto importante renderci conto se questo sta accadendo. If it's self -doubt, se c'è un dubbio nei propri confronti. This is just a belief, a thought. Questo è soltanto un'opinione, è soltanto una credenza e un pensiero. Right? So there's another type of doubt which is actually questioning, investigating. Eh, C'è però un altro tipo di dubbio che è eh, l'investigazione, l'interrogarsi. Right? Which inspires us to seek more deeply. Che ci ispira a vedere più in profondità. And that fuels the practice. E questo invece alimenta e nutre la pratica. Right? Meaning 
we investigate in terms of okay, what's what's needed here? E quindi andiamo a investigare rispetto a che cosa uh, può essere necessario in questo momento. Because really the, the Buddha's invitation with this practice is not to believe the teachings, but to experiment it. Perché l'invito chiaro del Buddha è non tanto di non è di uh, credere ciecamente agli insegnamenti, ma di farne esperienza, di metterli in qualche senso in un certo senso alla prova. So we can here really notice the, the, the connection between any type of emotion and the doubt. Qui possiamo notare se c'è un collegamento tra uh, delle emozioni e il dubbio. Right? And do certain emotions bring doubt? Se dunque certe emozioni ci portano a, a provare dei dubbi. Right? Is boredom actually then feeding the doubting mind? La noia può nutrire la mente dubitante. Just to ask yourself that. Questo chiedetevelo. And to make connections, see? So this is an exploration where we investigate. E quindi si tratta di poter fare anche delle connessioni e mettere all'opera la mente investigante. We feel doubt. Oh, but what was happening actually a while ago? Proviamo un dubbio, ci si può chiedere ma che cosa è successo poco fa che può averlo suscitato? Right? So, is there an expectation or a hope that it changes? C'è un'aspettativa, vorremmo che qualcosa fosse diverso, che cambiasse. Right? So again, we notice the energy level. Quindi di nuovo si tratta di uh, notare qual è il livello dell'energia. Right? And especially if you have low energy, Soprattutto se avete un calo di energia, then you really need to be aware that doubt comes in, because this is very often when doubt comes in. Mm-hmm. E, e proprio questo è il momento da in cui prestare attenzione, essere vigili al fatto che eh, potrebbe inserirsi il dubbio, perché questo spesso accade. So here we need to sharpen the mindfulness, and the way that we sharpen the mindfulness is by staying with the anchor. E quindi è necessario rendere più um, acuta la mente eh, e il modo per farlo è uh, stare con l'ancora. So, no wrong experience. Quindi di nuovo non esistono esperienze sbagliate. Right? Doubt is doubt, aversion is aversion, desire is desire. Il dubbio è dubbio, l'avversione è avversione, il desiderio è desiderio. How we fuel... Mm-hmm il modo in cui noi lo alime- li alimentiamo is where we need to look very closely. È a questo che dobbiamo veramente prestare un'attenzione um, forte. And the way that we know is by really applying mindfulness. E, e il modo per farlo consiste proprio nell'applicare la consapevolezza. The wisdom, the trust la saggezza, the peace, la fiducia, la pace, will manifest by our surrendering. Si manifesteranno grazie al nostro arrenderci. So each moment we wake up, we see clearly there's a moment of freedom. Quindi ogni momento in cui ci risvegliamo, ogni momento in cui vediamo con chiarezza, quello è un momento di libertà. What does that mean? We just allow conditions to come and go, to be what they are, to live our life. Cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che permettiamo alle condizioni di andare a venire, permettiamo alla vita di manifestarsi. And it really is felt experientially. E tutto questo viene avvertito a livello proprio esperienziale. So very slowly the sense of confidence grows also. Quindi a poco a poco anche il senso di fiducia uh, cresce. And it's a sincerity of heart to practice then. E a quel punto praticare mm. avviene proprio con uh, sincerità di cuore. Right. So this is the invitation for tonight. E questo è l'invito per questa sera. And I'd like to um, close the uh, evening with a quote. E vorrei chiudere questa serata con una citazione from um, Helen Keller da Helen Keller 
You know her? La conoscete? Yes, good. When one door of happiness closes, another opens. Quando si chiude una porta di felicità, un'altra si apre. But often we look so long at the closed door. Ma spesso continuiamo a guardare così a lungo alla porta chiusa. That we do not see the one that has opened for us. Che non vediamo nemmeno la porta che si è appena aperta per noi. So look at the open door. Quindi vedete la porta che è aperta. <laughs> Thank you. Thank you. Mm.